வெல்கம் டு ஆயுர் தமிழ் வேதா யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் என்றது வைட்டமின் சி எந்த அளவுக்கு நம்ம உள்ள சாப்பிட்டா தான் நம்ம உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படும் வைட்டமின் சி கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம பழங்கள் மூலமாவே உள்ள எடுக்கணுமா இல்ல வேற மாத்திரைகள் வைட்டமின் சியோட மாத்திரைகள் சாப்பிட்டா கூட போதுமா வைட்டமின் சி அதிகமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிக அளவுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் உள்ள எடுத்த ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கா வைட்டமின் சி கிடைக்கிறதுக்கு ஆரஞ்சு எலுமிச்சம் பழம் விட வேற ஏதாவது நல்ல பழங்கள் இருக்கா அதிக அளவுல வைட்டமின் சி உள்ள எடுத்தா கூட நம்ம போடி அது ஸ்டோர் பண்ணுமா இதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் வைட்டமின் சியோட கெமிக்கல் நேம் இல்ல பார்மசியூட்டிக்கல் நேம் என்றது அஸ்கோர்பிக் ஆசிட் வைட்டமின் சி உள்ள சாப்பிடுறவங்கள மத்தவங்களை விட இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறையா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நிறைய ஸ்டடிஸ ப்ரூவ் பண்ணிருக்கிறது வைட்டமின் சி நம்ம உடம்புல ரொம்ப அளவுக்கு குறையா இருந்தா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்கள் வருதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ரெகுலரா வைட்டமின் சி உள்ள எடுக்கிறவங்கல்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கம்மியா தான் பாத்துருக்கு ஏன்னா அதுக்கு மீனிங் நீங்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே வராம இருக்கிறதுக்கு வைட்டமின் சி தினமும் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு கிடையாது இல்ல இப்ப பரவுற நோய்க்கு நீங்க வைட்டமின் சி மட்டும் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அது வராது அப்படின்னு மீனிங் இல்ல நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சத்திய நல்ல அளவுக்கு வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கும் நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள்ல இருக்கிற டாக்சின்ஸ் விஷத்தன்மையான வகைகளை வெளியேற்றுவதுக்கும் இது உதவியாகும் அந்த டாக்சின்ஸ ஆக்சிடேட் பண்ணி டீடாக்சிபிகேட் பண்ணி அது கரல் மூலமாவும் கிட்னி மூலமாவும் வெளியேற்றதுக்கும் இது உதவியாக ஒண்ணு தான் வைட்டமின் சி குறையா இருந்தா டாக்சின்ஸ மேனேஜ் பண்ணுவதுக்காக பாடிக்கு இருக்கிற கெப்பாசிட்டி கம்மியாகும் நம்ம உடம்புல இரும்பு சத்து அதிகப்படணும் இல்ல பிளட் அதிகரிக்கணும் ஹீமோகுளோபின் அளவு அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வைட்டமின் சி கண்டிப்பா உள்ள எடுத்துதான் ஆகணும் நேச்சுரலா கிடைக்கிற வைட்டமின் சி என்றது அஸ்கோர்பிக் ஆசிட் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னா நம்ம ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுறது அதுல வைட்டமின் சி மட்டும் இல்ல அதோட சேர்ந்து பிளவனாய்ட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பலவிதமான பொருள்கள் இருக்கு இது எல்லாமே சேரும் போதுதான் உடம்புக்கு அஸ்கோர்பிக் ஆசிட் வைட்டமின் சி என்றது உடம்புக்கு எடுக்க முடிகிற அளவுக்கு கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வைட்டமின் சி தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டா அதிகமா நம்ம வைட்டமின் சி உள்ள எடுத்தால் கூட அறுபது மில்லிகிராம்ல இருந்து தொண்ணூறு மில்லிகிராம் வரைக்கும் மட்டும்தான் உடம்புக்கு தேவைப்படுது அதே மாதிரி வைட்டமின் சி என்றது நம்ம உப்பு சர்க்கரை எல்லாமே எப்படி நீரில் கரைக்கப்படுவதோ அதே மாதிரி நீரில் கரைக்கப்படுற ஒண்ணுதான் வைட்டமின் சி என்றது வாட்டர் சோலிபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா நம்ம வைட்டமின் டி எடுத்து பார்த்தா அது ஆயில் சோலிபிள் அதனால வந்து அது அதிக நாள் நம்ம போடியில இருக்கும் ஏன்னா வைட்டமின் சி என்றது நம்ம சாப்பிட்டு கொஞ்சம் அவாசுக்கு அப்புறம் இது நீரில் கரைக்கப்பட்டுறதுனால யூரின் மூலமா வெளியேறிடும் இப்ப நீங்க அதிக அளவில் வைட்டமின் சி உணவு மூலமா உள்ள எடுக்குது அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வரைக்கும் நீங்க எடுக்குது அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே போடி அதை அப்சார்வ் பண்ணும் ஏன்னா நீங்கள் அதுக்கு மீத அளவுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி உள்ள எடுக்குது வைட்டமின் சி அப்படின்னா அது போடி ஃபுல்லாகவே எடுக்காது அப்சார்ப் ஆக மாட்டோம் இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூத்தி எழுபது வரைக்கும் மேக்சிமம் போடி அப்சார்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் தான் நம்ம போடியில இருக்கு இது வைட்டமின் சி மட்டும் கிடையாது நீங்க இரும்பு சத்தை அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் போடிக்கு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் அது உள்ளே அப்சார்வ் பண்ணும் அதே மாதிரி கால்சியம் நீங்க அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டாலும் போடிக்கு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் அது உள்ள அப்சர்வ் பண்ணும் வைட்டமின் சி வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதிக அளவுல ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆரஞ்சு சாப்பிட்டா ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க அதிக அளவுல சாப்பிட்டா கூட அது நம்ம போடி எடுக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமே இல்ல அப்படித்தான் நம்ம மெக்கானிசமே வைட்டமின் சி கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ஃபுட் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா அதுல முக்கியமா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் தான் எலுமிச்சி பழம் ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி இது மட்டும் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா இதை விட தாராளமா வைட்டமின் சி இருக்கிற வகைகள் தாராளமா இருக்கு ஒண்ணு நெல்லிக்காய் அது ஒரு பெரி கேட்டகரியில வர ஒரு பழம் தான் அளவு சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காயில இருக்கிற வைட்டமின் சி என்றது ரெண்டு ஆரஞ்சு உள்ள நம்ம சாப்பிட்டா மட்டும்தான் கிடைக்கும் நார்மலா ஒரு ஆரஞ்சுல இருபத்தஞ்சு மில்லிகிராம்ல இருந்து முப்பது மில்லிகிராம் வரைக்கும் தான் வைட்டமின் சி இருக்கும் இது ரெண்டு மூணு ஆரஞ்சு சாப்பிட்டா தான் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வைட்டமின் சி கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல அதுல இருக்கிற சர்க்கரை அளவு கூட நம்ம போடியில அதிகரிக்கத்தான் செய்யும் இப்போ வைட்டமின் சி நீங்க நினைச்சு சாப்பிடும் போது ஆரஞ்சு மட்டும் சாப்பிட்டா ஆகாது பலவிதமான பழங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்து தான் நம்ம கிடைக்கணும் தக்காளியில இருந்து கிடைக்கும் பப்பாளி பழத்துல இருந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ற ப்ரோக்கோலில இருந்து கிடைக்கும் கேபேஜ்ல இரு
அஸ்கோர்பிக் ஆசிட் இது ஓவர் டோஸில் உள்ள போனால் அசிடிட்டி அந்த மாதிரி லூஸ் மோஷன் வயிற்று வலி கேஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தாராளமாக வரலாம் இது ஒரு அயன் அப்சோர்வ் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக ஒரு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியாச்சு வைட்டமின் சி அதிகமாக உள்ள சாப்பிட்டா உணவில் இருந்து அயன் அதிகமாக அப்சோர்வ் பண்ணும் அதனால போடியில் அயன் அளவு அதிகப்படும் அது லிவர்ல டெபாசிட் ஆகும் அதுவும் பிரச்சனை தான் இது ஒரு ஆசிடா இருக்கிறதுனால இது ஆக்சிலேட்டா மாத்தியதுக்கு அப்புறம் தான் இதோட மெட்டபாலிசமே ஆரம்பிக்கும் ஆக்சிலேட் அதிகமா வந்தா கிட்னில வந்து ஸ்டோன்ஸ் வரும் கிட்னி ஸ்டோன் டெண்டன்சி இருக்கிறவங்களுக்கு வைட்டமின் சி அதிகமா சாப்பிடுறது ஒரு நல்ல பழக்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வைட்டமின் சி உடம்புக்கு தேவைப்படுது ஏதா இருந்தாலும் அதிகமா சாப்பிட்டா நல்லது கிடையாது அதே மாதிரி மாத்திரைகள் டெய்லி வருஷங்களா சாப்பிடுறது வந்து கொஞ்சம் கூட நல்லது கிடையாது இப்போ அமிர்தா இருந்தாலும் சரி அதிகமா சாப்பிட்டா நல்லது கிடையாது இப்போ நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வைட்டமின் சி அதிகமா உள்ள எடுக்கிறது அதுவும் நல்லது கிடையாது நம்ம அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ள சாப்பிடுறது தான் நல்லது கண்டிப்பா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இதுல ஏதோ டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்டா கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணலாம் மேலும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ